friends, good morning, welcome back to my channel, Anu Mandilgamai. Andre Ella Unaru, Nin Chala Chala Bonanandi, and Mir Andre Ella Unaru, Ain Chas Naran at the comment section with Apakunda Telichini. So, Euro's video starts as a Mundana videos can come in national title, like Chini, share Chini, and comment Chini. Even in the channel, first time you snap at the subscribe just could ask so much for them. And Pakana bell icon and then the knock sad press Chini. So, in New videos upload just now. Please make one notification as soon as. Okay, check on that video start just at that. So, if you present situation just now, currently, and the coronavirus entity, most of the under the spread day, but only, and India also got a number of cases every day increase. I thought that only so. Manak Delhi could not only manlo a disease only that just only so manlo manam protect just call only. So, the Anikosa mere bite kill up to mask a chedam gani, alane, sanitizer, and the tapukunda use chendi, especially meal ever in a pedaval gani, pillal gani, the tapukunda e precautions and the teaskuni in the country echo effect the aged people and children out to Narendi. So, incocuti manchetla on the immunity bench codamandi, Mandagri put in the medicine ledu and mankalaos in the name and muscle predict chela podna. So, you put a quella the manki, ochina sare. लेदा मानन दानी फाइट चाहिए लाना मान मानलो इम्यूनिटी आने दी एक कोण डालेंगे सो इम्यूनिटी पर अगर आन की मानो ये में टैबलेट्स गाने जूसेस गाने आला ये में यूज़ शेयर कर लेतो मानन डेली तीस कोने फूड लोने कोनी कोनी वेट के इधे मान इम्यूनिटी परुतुन नान कुंटा मो आवे कुछ में कोई इन्फ्लुएंस कॉल ए फूड दी इसको उन्हें इम्यूनिटी पावर अनेक बाउंड टू दी सो अभी अलग दी इसको चु अनेक नाक दिल से नॉलेज में अंदर तो शेयर जाता है नली सो ये वीडियो अंतर कौन में अंदर की हेल्प आउट नन कौन ना नो एंड इवितिन टेन आउट तो ना इनके इन तीनों को उधर आला एम ले देंगे सो नाक अंतवर को दिल सो फर्स्ट और जैसे काशाय मल्ला चेस कोलो में अंदर तो शेयर चेस कुंटा नहीं ली सो दान कोसम अल्लम तुलसा कुलो लवंगालो इलायची मिरी आलो आलाने पुदीना कुंचम चक्का माशाल्लाह दिन सिल वेस को वाला आंटे आदि ऑप्शनल लंडी इन द कंडे काशाय मने दी चाला मने चाला रकालगा चास्ता रू सो माशाल्लाह सो कुन्नी वाटर तीस कुन्ने अंदर लो पसपु इंदाक मनन तीस कुन्ना वन्ने आचेस कॉली एंड अल्लम वेस कुन्ने डबड़ कुन्चन दांच कुन्ने वेस कुन्डी सो आरासे मंत्र वाटर लो की बागा मन की दिखतुन्दी एंड अल्लने कशाइंग कुडा कुन्चम एक कुसे पे मरगिन चालेन्दी इंद कंटे आकुल रसम अल्लने मन वेसिन दिन सुलु अ मी देगरा तमल पाकुंटे तमल पाकु आलाने तुलसा कु पुदीना कुंचम मिरी आलो एंड पसपु ये आई दिवे इसको न कुटा कशायम जेस कोचु कानी कुंचम क्वांटिटी एक कुटी इसको नी इंटलो प्रतियोगले तीस को चन्ने चिन्ना पिला लगेरिंच पैदवाल वर को अंदरो तीस कोचु सो दिनी बागे इला मरीगिंच कुन्ना का मानो फिल्टर चेस को नी तागचु एंड फिल्टर चेस कुन्ना का लेमन पिन कोड़ा असल मच पो देंडी आदि कुड़ा मान की आ मंच दी सी विटामिन अने दी आलानी ई ड्रिंक मान की आ कशाय मंटे ई करोना वायरस गुरिंचे का कुन्ना फैट कटर का कुड़ा यूज़ आउट नंदी माना कोलेस्ट्रॉल ने ताकि सुन्दी माना मॉर्निंग मॉर्निंग के तीस कोड़म वाला माना नाईट एप्परो फूड तीस को नुंटम करता सो डाइजेस्ट आया का माना बॉडी लो अब फैट अने दी कुन्जम आ फूड अने दा कड़ा कड़ा स्टोर आय पोत नंदी सो माना मॉर्निंग मॉर्निंग ये वाटर तीस कोड़म वाला ये हॉट वाटर � एंड आधा ही पे एक अम मनम मॉर्निंग एक गन बादम पप्पू बादम डायरेक्ट का काकुंडे ला नान बेट कुन दिन टे चाला मंच देंडी एंड बॉयल डेक कुडा चाला चाले इम्पोर्टेन्ट अने मिल्क कुडा कच्चे तंगे तीस कुन्दी इन्द कंटे मन की कैलिशियम चाले इम्पोर्टेन्ट एंडी पर इम्यूनिटी कॉसम सो ये अंदरु ग्लास पाल है ना कच्चे तंगा डेली तीस कुंडे चाला मंच देंडी कारण ना वायरस सेटले है वर्क गुड़ा मेक ना अच्छे को तो मेरे रेडो का पाउडर यूज़ चेस अंदर लो मिक्स चेस कौन गुड़ा तागा चु प्लेन मिल का कुंडा एंड लंच लो की मानम डिफरेंट करीस चेस कुंडम का देंडी सो मानो ई टाइम लो कुछ मान के हेल्दी फूड � तो मान कि आकुरल लोन जी चाला मानची प्रोटीन सन्नी और स्टैंडी सो एस्पेशली ये पालकुरलो मान कि चाला आयरन कंटेंट अलाने 
ఈ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి సో మీరు పాలకూరతో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అనేవి చేసుకోవచ్చు అండ్ మష్రూమ్స్ వల్ల కూడా చాలా ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరుగుతుందండి సో మష్రూమ్స్ని మీరు ఎలా అయినా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే బిర్యానీ చేసుకోవచ్చు టేస్టీగా లేదంటే కర్రీ చేసుకోవచ్చు చపాతీలో కూడా వేసుకోవచ్చు లేదా సూప్ చేసుకొని కూడా తాగచ్చండి సో ఏదో ఒక రకంగా మీ ఫుడ్లో అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అలానే క్యారెట్స్లో కూడా చాలా మంచి విటమిన్స్ అలానే ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయండి సో దాన్ని మీరు చాలామంది క్యారెట్ తినడానికి ఇష్టపడరండి కొంతమంది ప్లెయిన్గా తింటారు లేదంటే మీరు జ్యూస్ కూడా ట్రై చేయండి బీట్రూట్ అలానే క్యారెట్ వేసుకొని జ్యూస్ ఒక గ్లాస్ జ్యూస్ అన్నా తప్పకుండా తాగడానికి ట్రై చేయండి ఏదో ఒక విధంగా మన ఫుడ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది సో మీకు పాలకూరతో అందరికీ పప్పు అలానే పాలక్ పన్నీర్ ఇవన్నీ ఐడియా ఉంటాయి కదండి సో నేను ఈ పాలకూరతో నాకు తెలిసిన ఒక చిన్న రెసిపీ అనేది మీ అందరితో షేర్ చేస్తాను సో చూస్తూ ఉండండి సో పాలకూరని ముందు కడిగి పెట్టుకొని అప్పుడు చాప్ చేసుకున్నానండి సో దానికోసం ముందు వేడి నీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నాను మన సబ్స్క్రైబర్స్లో ఒకళ్ళు చెప్పారండి ఏదైనా లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ముందు కట్ చేసుకొని అప్పుడు వాష్ చేయకూడదు అందులో ఉన్న విటమిన్స్ అన్నీ పోతాయని సో నేను అందుకే ముందు లీవ్స్ కడిగేసుకొని అప్పుడు చాప్ చేసుకున్నాను సో వాటర్ కొంచెం మరిగించుకొని అందులో వేసుకున్నానండి సో వేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచి అవి తీసేస్తాను సో దీంతో నేను ఒక చపాతీ చేస్తున్నానండి సో దానికోసమే అంటే రెగ్యులర్గా మనం పప్పు ఇవన్నీ తింటూ ఉంటాం కదా అండ్ చాలామంది ఇప్పుడు డైట్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కదా అండ్ వాళ్ళు చపాతీ ఎక్కువ తీసుకుంటారు సో వాళ్ళ కోసం ఏదో ఒక ఏదో ఒక రూపంలో మనం పాలకూరని తీసుకోవాలి కాబట్టి సో మీకు ఈ రెసిపీ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను చాలామందికి తెలిసే ఉంటుందండి తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను షేర్ చేస్తున్నాను సో వేడి నీళ్ళు వేసుకున్నాం కదండి ఒక టూ మినిట్స్ ఆగాక ఇలా ఫిల్టర్ చేసేసుకోవడమే ఎందుకు అంటే మనకి పచ్చివాసన అనేది పోవడానికి అలా వేడి నీళ్ళలో వేసుకుంటామండి అండ్ బాయిల్ చేయొద్దు జస్ట్ ఒక వేడి నీళ్ళలో టూ మినిట్స్ వేసి ఉంచేసి ఇలా మిక్సీ చేసుకోవాలండి కొంచెం చల్లారాక ఒక పేస్ట్ లాగా సో ఇప్పుడు మనం చపాతీ పిండి తీసుకుంటాం కదా గోధుమ పిండి అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని అలానే కొంచెం నెయ్యి కూడా ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు సో నేను చపాతి కాల్చేటప్పుడు ఆయిల్ కానీ అలాంటిది ఏమి వేయనండి ప్యాన్ పైన సో నేను అందుకనే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఘీ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది మా ఫ్యామిలీ అందరికీ కాబట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఘీ అనేది మనకి ఏమి ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ లాగా ఏం కాదు సో ఇవి సాల్ట్ అలానే కొంచెం ఘీ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకున్నాక మనం ఇందాక పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఇలా ఫైన్గా సో ఇదేమి వేస్ట్ చేయకుండా మనకు ఒక కట్ట నేను ఒక కట్ట తీసుకున్నానండి కరెక్ట్గా సో ఆ కట్ట మొత్తం నాకు పట్టింది ఫ్యా ఒక మా ఫ్యామిలీకి సో అదంతా వేసుకొని శుభ్రంగా కలిపేసుకున్నానండి కరెక్ట్గా మనం చపాతీ ఏ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకుంటామో అలాగా సో ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఒక లీఫీ వెజిటేబుల్ తిన్నామన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడ మీకు పాలకు టేస్ట్ తెలియదండి సో మనం స్పెషల్గా కర్రీస్ కూడా ఏం చేసుకోకర్లేదు హ్యాపీగా రైతా చేసుకొని రైతా అంటే ఉల్లి చట్నీ అంటారు కదా తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను సో అలాగ కూడా చేసుకొని తినేసేయచ్చండి సో చూసారు కదా ఇలా స్మూత్గా చేసుకొని ప్లేట్ పెట్టేసుకొని మనం ఒక టూ అవర్స్ అలా ఉంచుకుంటే చపాతి అనేవి స్మూత్గా వస్తాయి సో నాకు అయిపోయాక నేను చపాతీ చేసేసుకున్నానండి హ్యాపీగా గ్రీన్ చపాతీ మీకు ఏమి పాలకూర టేస్ట్ అస్సలు తెలియదండి అండ్ ఈ రెసిపీ ఎవరికైనా తెలియకపోతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ అసలు ఇగ్నోర్ చేయద్దండి మన హెల్త్ కన్నా మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు సో ఈ టైంలో మనం హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటేనే మన ఫ్యామిలీ అనేది హ్యాపీగా ఉంటుందండి సో మనం తీసుకుంటూ మన ఫ్యామిలీ కూడా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి సో ఇలా తీసుకొని నేనేమి ఆయిల్ యాడ్ చేయకుండా జస్ట్ అది ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి మన పాలక్ చపాతి అనేది రెడీ అయిపోయింది సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ మీరు క్యారెట్తో కూడా చేసుకోవచ్చండి ఒకవేళ మీరు క్యారెట్ తినడం ఇష్టపడకపోతే సో మనం ఏదో ఒక కర్రీతో కానీ ఏదో ఒక రైతాతో కానీ దీన్ని హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు అండ్ ఇది లంచ్లో కూడా తినచ్చండి అండ్ ఏదో ఒక టైంలో గ్రీన్ టీ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు గ్రీన్ టీ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ గ్రీన్ టీ లాస్ట్ టైం నేను ఒక వీడియోలో లీవ్స్ అనేవి దాంతో బాయిల్ చేశానండి సో అలా చేయకూడదు అని చెప్పారు సో ముందు బాగా వాటర్ అనేది హీట్ చేసుకొని నేనేం డిప్స్ వాడట్లేదండి సో పౌడర్ వాడుతున్నాను కాబట్టి ఆ హాట్ వాటర్లో అది వేసి ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచి ఫిల్టర్ చేసుకున్నాను సో ఇందులో కొంచెం లెమన్ అలానే కొంచెం హనీ వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకొని తాగచ్చు 
అండ్ గ్రీన్ టీ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ అండి సో ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరు అలవాటు చేసుకుంటున్నారండి సో అది చాలా మంచిది ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే ఇలా ట్రై చేయండి సో మీరు కొంచెం హనీ వేస్ వేసుకుంటే మీకు ఆ చేదు అనేది తెలీదు సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఇది వెయిట్ లాస్కి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి అండ్ క్యాన్సర్ అవి కూడా ఇవన్ ఈ గ్రీన్ టీ అనేది ఫైట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ కొంచెం హనీ ఎక్కువ యాడ్ అయిపోయిందండి సో మీరు కావాల్సినంత క్వాంటిటీ మీరు యాడ్ చేసుకుని హ్యాపీగా తాగేయచ్చు ఇది ఈవినింగ్స్ కానీ లేదంటే మీ టైమింగ్స్ బట్టి మీ టైమింగ్స్ బట్టి మీరు ఏ టైంలో అయినా తీసుకోవచ్చు సో ఒక కప్పు తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఎవ్రీడే అండ్ ఇప్పుడు చికెన్ కూడా చాలా మంచిదండి చికెన్ అలానే ఫిష్ కూడా చాలా చాలా మంచిది ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి సో నేను చికెన్తో మీరు రెగ్యులర్గా చేసుకునే కర్రీస్ కానీ అలాంటివి కాకుండా చికెన్ సూప్ వల్ల కూడా మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ చాలా బాగా పెరుగుతుందండి సో అది ఈజీగా మనకి ఏ సాసు లేకుండా ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో మేము అందరితో షేర్ చేసుకుంటాను సో దానికోసం కుక్కర్లో నేను బిర్యానీ ఆకులు అంటారు కదా బేలీఫ్ వేసుకొని కొంచెం ఆయిల్లో సో చికెన్ని నేను ముందు కడిగేసుకొని కొంచెం ఉప్పు అలానే కొంచెం లెమన్ వేసుకొని మ్యారినేట్ చేసి మార్నింగ్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నానండి ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత ఈ రెసిపీ చేసుకుంటున్నాను సో నేను సాల్ట్ కొంచెమే యాడ్ చేశానండి సో అది కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు నేను లిడ్ నార్మల్ లిడ్ పెట్టుకొని ఫ్రై చేశాను సో చేసుకున్నాక ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి సో మీరు ఒక ఫోర్ మెంబర్స్కి అయితే ఒక చిన్న కప్ సూప్ తాగుతాం కాబట్టి ఆ కప్తో ఒక ఫోర్ కప్స్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి అలానే కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని మీరు విజిల్ పెట్టుకుని ఒక త్రీ విజిల్స్ ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇది బోన్లెస్ చికెన్తోనే చేసుకోవాలా విత్ బోన్తో చేసుకోకూడదు అంటే దేనితో అయినా చేసుకోవచ్చండి సో మనం విజిల్ చేపిస్తాం కాబట్టి ఆ వాటర్లోకి అదంతా దిగి మనకి ఆ సూప్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో దానికోసమే మనం ప్రెషర్ పెడుతున్నామండి సో చూసారు కదా నేను తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టుకొని ఒక త్రీ విజిల్స్ వరకు వెయిట్ చేస్తాను అండ్ ఈ లోపు నేను కొన్ని వెజ్జీస్ కూడా కట్ చేసుకుంటున్నానండి సో క్యారెట్ ఇవన్నీ ఆప్షనల్ అండి మీ ఇష్టం మీరు ఏ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఉన్నవి నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో స్వీట్ కార్న్లో కూడా చాలా మంచి ఫైబర్ ఉంటుందండి అండ్ ఇది కార్న్ చికెన్ సూప్ చూపిస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఒక చిల్లీ అలానే వెల్లుల్లి అండ్ అల్లం అలానే కార్న్ అండ్ క్యారెట్ ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో మీ దగ్గర ఏ వెజిటేబుల్స్ ఉంటే మీరు అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి త్రీ విజిల్స్ అయిపోయాక మనకి ఇలా అవుతుంది సో మనం ఇప్పుడు ఆ చికెన్ అంతా సపరేట్ చేసేసుకోవాలండి ఆ వాటర్ అంతా పక్కకు తీసుకొని చికెన్ కూడా పక్కకు తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం అవన్నీ పక్కకి తీసుకున్నాక అదే ప్యాన్లో చేసుకోవచ్చండి సో నా చిన్న కుక్కరే కాబట్టి నేను అందులోనే చేసుకుంటున్నాను సో అందులో ఇంకొంచెం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని సో నేను ముందే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి వెల్లుల్లి అండ్ వెల్లుల్లి అలానే అల్లం కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాను అవి ఫ్రై అయిపోయాక చిల్లి అలానే నేను కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి మీ దగ్గర స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఉంటే అవి అలానే బీన్స్ ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అవి కూడా ఫైబర్ చాలా ఉంటుంది వాటిల్లో కూడా సో నా దగ్గర ఇవే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవే ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను సో చిన్న ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇవి అండ్ మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చికెన్ బాయిల్ చేసుకున్నాం కదండి సో బాయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద హ్యాపీగా వచ్చేస్తుంది సో అవన్నీ చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకోవాలండి సేమ్ ఇది మనకి రెస్టారెంట్ టేస్ట్ లానే వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది ఎవరికైనా తెలియకపోతే ట్రై చేయండి మనం చికెన్ రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తూనే ఉంటాం కదా ఇంట్లో సో వీటికి ఏమి స్పెషల్గా ఏమి అవసరం ఉండదండి చూసారు కదా చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్సే అండ్ ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదండి సో ఆల్మోస్ట్ నా క్యారెట్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది అండ్ ఇందాక మనం చికెన్ ఉడకపెట్టిన వాటర్ ఉన్నాయి కదా సో అవి మనం పాడేయకుండా అవే వేసుకుంటామండి అవి వేసుకొని మనం ఈ వెజిటేబుల్స్ ఇంకొంచెం కుక్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం బాయిల్ చేయాలి సో చూసారు కదండి ఆల్మోస్ట్ నా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కుక్ అయిపోయాక నేను ఇందాక పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్న చికెన్ మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి సో యాడ్ చేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ అలా దాన్ని ఉంచాలి అండ్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్ తీసుకోవాలండి ఒక ఎగ్ని ఒక కంప్లీట్ ఎగ్ అండి ఒక ఎగ్ వైట్ ఒక్కటే కాదు చాలామంది అనుకుంటారు ఎల్లో కూడా వేస్తే నీచువాసన వస్తుందేమో అని అలా ఏమీ రాదండి సో మనం దీన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి 
అండ్ మనం సాల్ట్ కానీ పెప్పర్ కానీ అదేమీ యాడ్ చేయకలేదు ప్లెయిన్ ఎగ్నే మనం బీచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో మనం ఎంత బాగా బీచ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది అండ్ చూసారు కదండి మనం ఇందాక చికెన్ యాడ్ చేసాం కదా సో ఈ బీచ్ చేసిన ఎగ్ని మనం అలా కలుపుతూ యాడ్ చేసుకోవాలండి చూసారా వైట్ వైట్గా ఎలా ఫామ్ అయిందో మనకి రెస్టారెంట్లో పైన సూప్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు పైన తెల్ల తెల్లగా వస్తుంది కదండి అది ఎవరికైనా తెలియకపోతే చెప్తున్నాను అది ఎగ్ వేస్తేనే అలా వస్తుందండి చూసారు కదా టెక్స్చర్ కూడా సేమ్ అలానే వచ్చింది అండ్ ఎగ్ వేసాక మనం ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచితే సరిపోతుందండి అంటే ఆ ఎగ్ కొంచెం బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మనం ఉంచితే సరిపోతుంది మనకు ఆల్రెడీ అన్ని వెజిటేబుల్స్ కానీ చికెన్ కానీ అన్ని బాయిల్ అయినవే కదండి సో ఎగ్ కొంచెం బీ మనకి బాయిల్ అయిపోయాక మనం పెప్పర్ యాడ్ చేసుకోవాలి పెప్పర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు పెప్పర్ తినడం చాలా మంచిది అలానే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి సో ఇప్పుడు మనకి అది వాటరీగా ఉంది కాబట్టి దానికి మనకి సూప్ కన్సిస్టెన్సీ రావాలంటే మనకి కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది కదండి కార్న్ ఫ్లోర్ని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసుకొని అంటే మీ సూప్ ఎంత క్వాంటిటీ ఉంటే దాన్ని బట్టి ఇది యాడ్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ కలుపుకొని ఇప్పుడు ఆ మరుగుతున్న సూప్లో మనం యాడ్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచితే మనకి ఆ సూప్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది వచ్చేస్తుందండి మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవద్దు సూప్ అనేది చిక్కబడిపోతుందండి మీరు చూసుకొని ఒకవేళ తక్కువైతే మీరు ఇంకొంచెం కలుపుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అలా అయిపోతుంది చూసారు కదండి నాకు నాకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది సో ఇంక నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని హాట్ హాట్గా సర్వ్ చేసుకున్నాను అండ్ టేస్ట్ చాలా బాగా వచ్చిందండి నేను ఎటువంటి సాస్ కానీ అవి ఏమీ యూజ్ చేయలేదు కేవలం మనకి ఇంట్లో దొరికే వాటితో మాత్రమే చేసి చూపించాను మీరు ఒక్కసారి ఎవరికైనా తెలియకపోతే ట్రై చేసి చూడండి చాలా యమ్మీగా వచ్చింది అండ్ ఇంకొన్ని ఫుడ్స్ మీకు చెప్తానండి నాకు తెలిసినవి మనం వెల్లుల్లి అల్లం ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది మనకి చాలా బాగా పెరుగుతుంది అలానే మనకి ఫ్రూట్స్లో పొమ్మగ్రానెట్ ఉంటుంది కదండి దానిమ్మకాయలు అది కూడా మీరు తినగలిగితే గింజలు లేకపోతే జ్యూస్ కూడా తీసుకోవచ్చండి అండ్ అలానే వాటర్ మిలాన్ కూడా మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అండి సో ఇవే కాకుండా మీకు ఇప్పుడు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అన్ని లేదా మీకు ఏ అవైలబుల్గా ఉంటాయో అవన్నీ కూడా తప్పకుండా మీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇప్పుడు మనకి డైటింగ్ కన్నా ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసారు కదండి నా వీడియో మీ అందరికీ నచ్చితే కనుక నన్ను ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్